Hello, good morning, good afternoon, good evening. My name is Demos Valera and this is Thiago Virtual School. Hoy día tenemos lección nueva, sí, la lección 6. Así que yo te animo a poder abrir tu libro, buscar tu libro, abrir tu libro en la página, la página siguiente, en la página 14, 15 de la unidad 2, ¿ok? Ustedes tienen que buscar esta imagen, ¿sí? Busca esta imagen, la página 14 y 15, ¿ok? En la página 14 y 15 vamos a practicar acerca de where is, uh, what is his name, what is her name, where is, she, where is he from, where is she from, ¿ok? Vamos a publicar eso. Entonces, vamos a publicar el uso del he, ¿ya? Y el uso del, del she, como también el his y el her. Cuando usamos el his, cuando usamos el her, para qué usamos el, el his y el her. Tenga que acostumbrarse a eso. Vamos a practicar, practicar esta, en este video. En este video aula vamos a practicar. Así que eh, manténgase hasta el final. No va a ser mucho tiempo. Usted tiene que practicar. ¿okay? Entonces, aquí tenemos ciudades y países. ¿okay? Tenemos que poner... Eh, nombres de los países a estas ciudades que se menciona aquí, ¿ok? Muy bien. Presta atención en el audio y usted va a escuchar las preguntas Where is? Where is? ¿Ah? Where está? It is. Muy importante que se grabe esto. It is en la respuesta, ¿ok? Where are you? ¿Dónde estás tú? I am in the kitchen. I am in the kitchen, ¿ok? La clave es esto. Where is? Where's? Where's? Okay. Vamos a escuchar. Tape script 2.6. Cities and countries. Where's Barcelona? Um, it's in Spain. Where's Beijing? It's in China. Where's Moscow? It's in Russia. Where's Cairo? It's in Egypt. Where's Los Angeles? It's in the United States. Where's San Paulo? It's in Brazil. Where's Sydney? It's in Australia. Where's Tokyo? It's in Japan. Where's Budapest? It's in Hungary. Where's London? It's in England. Ok. Ok. Bien, vamos a continuar con el por qué usamos esto. Y ya a estas, a estas palabras, estas palabritas así cortitas de dos letras. Lo conocemos como preposiciones, ¿ok? Prepositions, preposiciones en castellano. Es para ubicar el lugar exacto de las cosas, de las personas, cualquier, ¿no? El lugar exacto. Lo que vamos a usar en, mayormente son estos tres, el in, el at y el on, ¿ok? Obviamente que hay más de 20 preposiciones y otro, otras preposiciones que están aquí es el by y es el next to ¿ya? esto acá muy poco usamos pero si sí se usa mayormente son el in, el at y el open ok estos, estos eh, preposiciones usamos más aquí en nuestro curso de inglés en realidad del idioma inglés ok así que yo te animo a poder dominar su uso ok el uso de, de estos tres pero ahora, Actualmente en esta clase vamos a solamente usar el in, por el momento vamos a usar el in, ¿ok? Entonces, si ya escucharon acerca de estas, estos, este diálogo, ¿no? Cuando pregunta, where is Barcelona? Y responde, it's in Spain, ¿es? Where is Barcelona? It's in Spain. Entonces, recuerda, vamos a escribir aquí para que ustedes también puedan eh, poder practicar aquí. Ok, vamos a escribir acá. Cuando le dice, where is Barcelona? Si sí, voy a colocar el país, ¿no? It's in Spain. Spain. 
España. Okay, Spain. Where is Beijing? It's in China. 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 Where is Moscow? Moscow is in Russia. Russia. Okay. Where is Cairo? It's in Egypt. Egypt. Where is Los Angeles? In is it's in the USA. Okay. In the United States. Okay, where is Sao Paulo? Sao Paulo is in Brazil. Brazil. Where is Sydney? Mm -hmm. It's in Australia. Australia. Okay, where is Tokyo? It's in Japan. Japan. Where is Budapest? It's in. It's in. Uh oh, acá me estoy. Queriendo ya equivocarme, ¿sí? Solamente quiero poner el país. Entonces, it is in Hungary. Hungary. Where is London? Of course, por supuesto, of course, it's in England. Capital of England, ¿cierto? Es la capital de Inglaterra. No olviden la pregunta, ¿sí? Cuando les preguntan algo sobre where is. Por ejemplo, ese where is es para preguntar sobre lugares, ciudades, personas, ¿no? Y es específico, estás buscando a tu amigo, pariente. Entonces, tú preguntas, where are you? Where are you? Muy importante esa pregunta, where are you? ¿Ok? Where are you? Muy bien. Muchas gracias por esto y vamos a la siguiente actividad. Activity number two. Number two, activity number two. Vamos a continuar con la activity number two. Entonces dice ahí, work with a partner. En realidad, como no tienes compañero o a mi, a mi, eh, compañero de clase en este caso, vas a trabajar solito, ¿ya? Vas a trabajar solito buscando la información en la página 140 del mismo libro. Bueno, no son las páginas exactas, pero busca, ¿ya? Tienes que buscar la fotografía ya Un momento vamos a buscar la fotografía de la fotografía muy bien ok tú estás ahorita en la página 14 ¿sí? entonces tú vas a buscar también en la página 140 la cual vas a ver similar Pero la diferencia es que en la página 14 tenemos información pero en la página 140 no tenemos información ok entonces tú, te vas, a, tú vas a buscar la siguiente información por ejemplo ¿no? aquí tenemos información en esta par parte no ten tenemos información pero en el, la 140 la página 140 no hay información ¿okay? entonces tú preguntas en la persona que que sería tu compañero debía preguntar what's her name entonces la persona de la página 14 ya student a el student a sería en la página 14 cierto el student a sería en la página 14 ¿ya? y el student b sería en la página 140 entonces el student b viendo que no tiene información empieza a hacer la pregunta diciendo What's her name? Her name. Cuando es mujer, dices her name. Entonces, la, la de 14 te va a tener que dictar. Her name is. Y así, ¿no? Ya te dicta. Puedes tú practicar lo mismo, ¿ya? Entonces, la persona de la página 14 no tiene la información de ese hombre, ¿sí? Entonces, punta porque la persona B, la siguiente B, tiene la, la información ¿okay? de la página de este hombre y así sucesivamente ¿okay? si se dan cuenta si ustedes observan cada, cada figura tiene una información debajo cierto tiene una información esa información ustedes lo tienen que compartir con un compañero pero tienen que hacer preguntas ¿no? ¿Ya? si es varón dicen what's his name ¿Ya? este que está aquí what's his name ¿Ya? es varón dicen what's his name el mujer, what's her name? Muy importante dominar eso, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de completar. Okay, acá tengo 
la información. Entonces pregunta, ¿ok? Yo pregunto así, hey, student B, what's his name? What's his name? Entonces buscamos la información de, de, de la página 140, ¿sí? Y me tiene que responder el estudiante B. A ver, ¿dónde está el estudiante B? El estudiante B me tiene que, que saber responder. <coughs> ¿Ya? El estudiante B tendría esta información. Vamos a, a subir un poquito. His name is Gustav. Esta información me tiene que dar el estudiante, el estudiante B para poder completar. ¿Okay? Entonces, pero como yo no tengo esa información, ¿ya? yo voy a escribir acá para usted. Ustedes igual. ¿ya? A ver, yo voy a tratar de escribir esa información. His name is... Gus, Gus, da, okay, yeah. what, uh, where is he from? Ya, yeah. como no tengo esa información, os pues digo he's from Budapest. Budapest, okay. Entonces esta información yo la yo la quiero. Entonces yo tengo que ponerla. ¿Quién está ahí? Aquí es donde yo no tengo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ustedes, tú que estás solito en casa, ¿ok? Trata de, de escribir nomás. ¿Sí? Lo copias. La idea es saber cómo también escribir esto. Lo copias. ¿Ok? Entonces, yo sigo, sigo tratando de, de llenar la información. ¿Ya? Todo lo que yo no tengo, ¿sí? Voy a llegar de la página 14, estudiante A. Todo lo que el estudiante A no tiene, pues yo, yo trato de buscar en, en el otro que sí tiene. Aquí. Number 4. Entonces vamos a number 4. A ver, number 4. A ver. Ahí está, number 4. Entonces dice, what's her name? Her name is Rosalind. Entonces tengo que escribir esa información para poder llevar, ¿no? Ahí. Ya. Yeah. Tengo que tratar de escribir esta información. Espérate. Es que necesito escribir bien, pero no me ayuda a mí esto. Ya, yeah, bueno, acá, tengo, acá lo tengo. Este video... Where is she from? Okay. Okay. De esa manera, chicos, se van com completando. Okay. La información la intercambia. ¿sí? Esta es la página A. Eh, perdón, página A, no. Página 14. Estudiante A mira las fotos de la página 14. Estudiantes B, miran la página de 140. Okay. Bien. Ok, entonces ya sabes cómo vas a preguntar. Entonces, eh, vamos a hacer eh, preguntas, por ejemplo, sobre tercera persona. ¿ya? Supongamos que él es tu amigo Mario. ¿ya? This is your friend Mario. ¿ya? Vamos a suponer que this is your friend Mario. Mario. 
And this is your friend, Isabel. Isabel. Okay. She's from Rome. Yes, she's from Rome. Okay. Pero acá en este ejemplo, ya tenemos uh, el nombre de Marco. Ya, yeah? Marco. And tenemos a Donatella. Ya, yeah? lo que hacemos simplemente es sustituir. Entonces, en lugar de Mario, le vamos a llamar Mario. En lugar de Donatella, le vamos a llamar Isabel. Okay. Entonces, what's his name? His name is Mario. Where is he from? He's from Italy, from Rome. What's her name? Her name's Isabel. Where is she from? She's from Rome too. Como es de la misma capital, decimos too. Okay? Bien. Ahora, tenemos activity number four. Okay? Questions and answers. Okay? Rosalie, vamos a escuchar primero. Tapes. Script 2.7. Questions and answers. Hello, I'm Rosalie. What's your name? My name is Bruno. Hello, Bruno. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Oh, I'm from Brazil too. I'm from Sao Paulo. Really? I'm from Sao Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. Okay. Entonces completamos, nos viene a completar en los blancos. Yeah. My name is Bruno. Sí. Hello, Bruno. Where are you from? Acá tiene que ser from. Okay. From. Okay. Next, uh, acá sería, I'm from Brazil, I'm from Brazil, acá falta, I'm, I'm from Brazil, where are you from? Oh, I'm from Brazil too, yeah. acá es lo mismo, yes, <clears throat> I'm from Sao Paulo. Okay. Ustedes pueden practicar este diálogo de dos personas. Entonces, ok, vamos a practicar de una manera así. Yo voy a leer la parte que dice Rosalind y tú vas a leer la parte de Bruno. Y luego vamos a intercambiar. ¿Qué te parece? Okay. A ver, vamos a intentarlo esta, esta parte. A ver, Rosalie dice, Hello, I'm Rosalie. What's your name? Hello, Bruno. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Really? I'm from Sao Paulo, too. Ok, entonces vamos ahora al revés. Tú empiezas, yo soy Bruno. One, two, three. My name is Bruno. I'm from Brazil. Where are you from? Really? I'm from Sao Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. <laughs> yeah, okay. Yo terminé mal, ¿no? Está bien. Okay. Vamos a la actividad number five. Listen and write country. Vamos a escribir los países aquí. Escucha. Los países están aquí mencionados ya. Solo falta activarlo el audio y usted pone los nombres de los países donde corresponde. ¿Ok? Tape script 2.8. One. Hello, I'm Claudio. I'm from Italy. Hello, Claudio. I'm Akemi from Japan. Okay, Japan. Okay. 
Vamos a escuchar otra vez porque ¿Qué país es aquí? Ya, listen Take script 2.8 1 Hello, I'm Claudio I'm from Italy Hello Claudio I'm Akemi from Japan Italy Claudio is from Italy Akemi Akemi is from Japan Okay Listen Two. Hello, my, my name is Charles. Charles. What's, What's your, your name? name? Hi, Charles. Charles. I'm, I'm Bud. Bud. I'm, I'm from, from the United States. States. Where are you from? from? I'm from London, London in England. England. All right. I'm, I'm from, from Chicago. Chicago. Okay. United States. Okay. Vamos a escuchar bien porque quién es Charles? De dónde? De qué país es? What country is Charles? Where is Charles from? Two. Hello. Hello, my name is Charles. What's, What's your name? name? Hi, Charles. I'm Bud. I'm, I'm from, from the United States. States. Where, Where are you from? from? I'm, I'm from, from London, London, in England. England. Oh, right. I'm, I'm from, from Chicago. Chicago. Okay. Bud is from the United States and Charles is from England. Okay. Now, Loretta and Jason, where are they from? Tape script 2.8 Hello, I'm Claudio. I'm from Italy. Hello, Claudio. I'm Akemi from Japan. Two. Hello, my name is Charles. What's your name? Hi, Charles. I'm Bud. I'm from the United States. Where are you from? I'm from London in England. All right. I'm from Chicago. Three. Hi, I'm Loretta. I'm from Sydney, Australia. Hi, Loretta. I'm Jason. I'm from Australia too. Oh, wow. Are you from Sydney? No, I'm from Melbourne. Okay. Very easy, very simple. Let's continue. Okay, let's match the question and answer. Una, let's match, o sea, vamos a asociar. Yeah, match significa asociar. Okay, let's match. Yeah, letter, where are you from? Letter D, I'm from Brazil. Yes. Okay. Now, okay, what's her name? 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 Okay, here it is. Her name is Tatiana. Yeah, letter F. What's his name? Bruno, letter A. Where is he from? Where is he from? Oh, he's from São Paulo. Letter B. What's this in English? It's a computer. Letter G. How are you? How are you? Fine, thanks. Okay. Letter E. Where is Montreal? It's in Canada. Letter C. Let's check. Tape script 2.9. Questions and answers. 1. Where are you from? I'm from Brazil. 2. What's her name? Her name is Tatiana. 3. What's his name? His name's Bruno. 4. Where's he from? He's from Sao Paulo. 5. What's this in English? It's a computer. 6. How are you? Fine, thanks. 7. Where's Montreal? It's in Canada. Okay, ahora nos vamos a ir a la última actividad y en esta actividad vamos a hacer un check a la respuesta correcta, la oración correcta. Empecemos con My name is Mika. My name is Mika. Suena igual, ¿no? My name. Pues más correcto es esto, por esto. My name is Mika. What's his name? What's his name? 
Porque él, cuando hablamos del nombre, el, primer, el primero no es correcto, sino el segundo, porque his es su nombre. Number three, what's his name and what's her name? What's his name, what's her name? Como es Kevin es varón, es his name. Ok. Ok. Number four, he's from Spain. He's from Spain. Suena igual, pero lo más correcto es el primero porque así se escribe cuando es procedencia. Where's she from? Where's she from? El segundo viene a ser mejor. ¿Ya? Yeah? Where's she from? Six, what's her name? What's she name? She name no se dice. Entonces el, el correcto es her name, su nombre. ¿Ya? Yeah? Muy bien. Entonces. Ok, hemos llegado a la parte final de esta lección. Hemos visto bastantes ejemplos acerca del uso del his y el her. Especialmente para procedencia. Ok, el his y el her. Muy importante es dominar eso para preguntar acerca de la tercera persona, acerca de su nombre, acerca de su país, procedencia, ¿no? Eh, gracias por llegar hasta la parte final de este video aula y te sugiero continuar con las demás lecciones y... Te veo la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.